ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗ്രീൻ ക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രീനറിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രിൻസ് അബ്രഹാം ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് മഴക്കാലം വരികയാണ് നമ്മുടെ അടിയിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വെയിലേറ്റ് നല്ല പൂവൊക്കെ ആയി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു സീസൺ അങ്ങോട്ട് കഴിയാൻ പോവാണ് കഴിയാൻ പോവാണെന്ന് വെച്ചാൽ മഴക്കാല സംരക്ഷണം ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിയ അടീനിയം തൈകൾ അടീനിയം സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടി വരും അത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് എങ്ങനെ അവയെ നിലനിർത്താമെന്നും പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് എങ്ങനെ വരും എന്നും ആണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രൂണിങ് മെത്തേഡിലേക്കും ആ പ്രൂണിങ് ചെയ്ത കമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്കും നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ ാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ കിട്ടും ഇത് ഒരു ഫംഗിസൈഡാണ് ഞാൻ സാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗിസൈഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഴുകുതിരി തീപ്പെട്ടി പിന്നെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ളൊരു കത്തി അപ്പം നമുക്കിനിയും പ്രൂണിങ് മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം മിക്കവാറും ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പ്രൂണിങ് മെത്തേഡൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും അതൊന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതികൾ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ കത്തി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കീടങ്ങളും അണുക്കളും ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ആദ്യം എടുക്കുന്ന തണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ നീളം അങ്ങ് കോല് പോലെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഞാനത് പ്രൂൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതായത് നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെംസ് കണ്ടോ ഇത്രയും നീളമുണ്ട് അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇതിപ്പം ഒരു കട്ടിയുള്ള കമ്പ് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അതായത് തൊട്ട് മുകളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് രണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫംഗിസൈഡ് തേച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഫംഗിസൈഡ് തേച്ചു രണ്ട് മുറിപ്പാടുകളിലും നമ്മൾ ഫംഗിസൈഡ് തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും കൂടെ മാറ്റി വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബഡ് ഇവിടെയാണ് ബഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെയും പ്രൂൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനെയും പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് കമ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പുകളുടെ അടിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫംഗിസൈഡ് തേച്ച് വയ്ക്കാം കമ്പുകൾക്ക് അടിയിലും ഫംഗിസൈഡ് തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പം രണ്ട് അടിയിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മുറിപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ 
ചെറിയ മുറിപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയ മുറിപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും അതിൻ്റെ മുളകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഴുകുതിരി എടുക്കുക അതിനെ കത്തിക്കുക നല്ലവണ്ണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ മെഴുകുതിരി ഒരുക്കി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ലവണ്ണം ഒരു സീലിങ് പോലെ തന്നെ മെഴുതിരി ഒരുക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഒരു സീലിങ് പോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളമയം മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മെഴുകുതിരി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കറയുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ഉള്ളൊരു കറയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കറ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഴുകുതിരി അതിൽ പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ അന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്യുക ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൂണിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മെതേഡുകളിൽ ഇത് മഴക്കാല സംരക്ഷണം നടത്താറുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചതുപോലെ നല്ല മഴയത്ത് തന്നെയാണ് അടമഴയത്തും അത് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ അളിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇടവിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫംഗിസൈഡ് നമ്മൾ തളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫംഗസ് വന്നിട്ട് അത് അളിഞ്ഞു പോകാൻ അളിഞ്ഞൊരിക്കലും പോവുകയില്ല പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മണ്ണ് അത് എപ്പോഴും നിർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കമ്പുകളുണ്ട് മൂന്ന് കമ്പുകളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കമ്പുകളെയും ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നട്ട് കിളിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് ചെത്തിക്കളയാം ഇതേ കണ്ടില്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് തൊലി ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ അടുത്തതിൻ്റെയും ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് തൊലി ഞാൻ ചെത്തിക്കളയാണ് അടുത്തതിൻ്റെയും ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് തൊലി ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇതിനെ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നാട ഇത് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് നാട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്രിക കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുത്ത സംഗതിയാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നാട കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം മുറുക്കി കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് മെഴുതിരി കെടുത്തി കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അളിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെഴുതിരി ഒരുക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സീലിംഗ് പോലെ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ പോട്ടിലാണ് ഇത് ഞാൻ കുത്തി നിർത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ പോട്ടിൽ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് നിറച്ചു പോട്ടിംഗ് മിക്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതായത് കൂടുതലും കമ്പോസ്റ്റ് ചേർക്കുക ചാണകപ്പൊടിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടത് കമ്പോസ്റ്റാണ് കമ്പോസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിയിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വളമെന്ന് പറയുന്ന കമ്പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ട് തണ്ടും കൂടെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ ഒട്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് 
മഴ കട്ട് ചെയ്ത് നിന്ന കമ്പിനെയും ഇങ്ങനെ കിളിപ്പിച്ചെടു കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്കൊന്ന് ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും ചിലരൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് മഴക്കാല സമയമാകുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് പിഴുതെടുക്കും പിഴുതെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഫംഗിസൈഡ് മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഷെയ്ഡിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിടാറുണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമൊക്കെ അത് അതേപോലെ ആ അടമഴ എങ്ങോട്ട് കഴിയുന്നിടം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നിർത്താം പക്ഷെ അതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാവുന്ന സംഗതികളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടീനിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ മഡ്രാസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചെടികളോളം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ചെടി എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു അടീനിയം കിട്ടിയത് അത് അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ പീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം നൂറ് രൂപയോളം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ കൂടുതൽ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കുറവ് നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ അംബൂസ് അംബൂസ് അടീനിയം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് പ്ലാൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല പൂക്കൾ തരുന്നുണ്ട് പല വെറൈറ്റീസ് പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറേ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കൂടുതൽ റെഡിഷ് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോമണായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് അതിപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും വേണ്ട മഞ്ഞ റോസ് അതുപോലുള്ള സംഗതികളാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടത് ഒരു ആറഞ്ചിൻ്റെ പോട്ടിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇച്ചിരിയൂടെ വലിയ പോട്ടിൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം പൂവുണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ അത് വളർന്നു വരും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ കാരണം ആറഞ്ചിൻ്റെ പോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് പോലും ഇത് നന്നായിട്ട് പൂക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇച്ചിരിയൂടെ ഭംഗിയുള്ള ഇച്ചിരിയൂടെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു പോട്ടിൽ നട്ടത് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ആഴം കൂടിയ പോട്ടിൽ അടിനെ നടരുത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബൾബുകൾക്ക് വണ്ണം വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആഴമില്ലാത്ത പോട്ടുകളിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലും അടീനത്തിൻ്റെ മഴക്കാല സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വേറൊരു തരത്തിലൂടെ അടീനും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഞാൻ അടീൻ ഇതാണ് ഞാൻ അടീനയത്തിൻ്റെ ഒരു കൊക്കടാമയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പായലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് ആണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അപ്പം പുതിയ ഇലകളൊക്കെ ആ ആദ്യമുള്ള ഇലകളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പുതിയ ഇലകളൊക്കെ കിളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്താണ് ഇടുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മെതേടും അത് ഇതിൻ്റെ ഇലകളെല്ലാം ആദ്യം കൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് കിളിച്ചു വന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ലെവലിലും ഞാൻ അടീനയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലധികം സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാങ്ങിങ്ങിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇടുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ അതിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കൂടുതലും കൊക്കടാമ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ചെടികളും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വളരുന്നത് ചട്ടികൾ വളരെ കുറവാണ് ആകെപ്പാടെ ഉള്ളത് അടീനയത്തിൻ്റെ കുറേ ചട്ടികൾ മാത്രമാണ് ആ അടീനിയും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇത് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ലെവലിൽ തന്നെ കൂടുതൽ അടീനിയങ്ങൾ ഈ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് തന്നെ അതായത് കൊക്കടാമ ശൈലിയിൽ തന്നെ ഇടണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മഴക്കാല സംരക്ഷണവും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻറ്റുകളുടെ ഒരു എങ്ങനെ പ്ലാൻറ്റുകളെ പ്രൂൺ ചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെ നട്ട് വളർത്താമെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവാം അപ്പം പക്ഷേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്
അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നിടം വരെ ആ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയി നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് നമ്മളൊരു പത്ത് മണിയുടെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ട ഒരു വീഡിയോ അതായത് അത് ഏകദേശം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം ആ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ കൊണ്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്തിരുന്നു പ്രൂൺ ചെയ്ത ഒരു ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ പ്രൂൺ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പൂവുള്ളത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ആയതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത ആ സാധനം ഇതേ കണ്ടല്ലേ മുട്ടുകളൊക്കെ മുട്ടുകളൊക്കെ വന്ന് അവൻ ഇത്രയും ഒരു സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഫേക്ക് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നമസ്കാരം